Wiele, twee wiele. Nou as jy daai klanke hoor, beteken dit is tyd vir wiele, twee wiele en ons het die three musketeers wat saamkeier en ek en Janet, saam met my is Kool en dan ook Nikol, ons gaan selfs later vinnig van die Engelsman ook hoor, maar hallo manne! Hallo, hallo! Hallo vrou! <laughs> Nee. Hoor jy, waar al kan jy uitsien? 20 jaar van Porsche Cayenne. Ek was by die viering van die 20 jaar van Cayenne, so ons gaan bykie daar oor gesels, en dan het ons nou weer een lekke padtoets gehad, en ek was by die bekendstelling gewees, manne, jy het ook nou tyd met die voertuig spandeer, waar gesels ons? Ja, ons het die voertuig gehad om so bykie te rui met Jeeps, een splinter, nieuwe Grand Cherokee, specifiek die L, en ek moet net sê, Hy het nou skielik drie reie sit plek en dis die eerste vir hulle na oor die 80 jaar. Ja, en het is oor die die L is definitief a large and luxury. En dan vir ons tweede helft het Nikola Wink vir ons en hy vraag eindelijk een vraag, hoekom lyk al die moderne voertuie dees al die selfde? En dan Clinton Pinar van KTM Perl keir weer saam met ons en oor die, daar is een klomp op winnende nies vir die nieuwe jaar. Maar kom ons spring weg, jylle Porsche Cayenne 20 jaar, so ons praat van 2002 die eerste Cayenne uitgekom. En het is nou 20 jaar later en wat een 20 jaar geskiedenis het die Cayenne. Ek bedoel, Nikol? Ja, Janet, kom ons sit maar eers gaan die olifant, ons spreek gaan die olifant in die kamer aan. Die eerste keer toe Cayenne bekend gestel is, het ons allemaal gedink, wat doen Pols? <laughs> Ons allemaal is gewoond aan plat, vinnige karre en hier wil hulle SUV bou. En daar was maar bitter baie kritiek oor haar eerste model gewees. Maar aan die een kant, blijkbaar het Cayenne vir Porsche gered as een maatskapie. Absoluut het dit hoor. En ek bedoel, as jy nou vat vir die Porsche, het in 1989 het al gesê, hoor jy, hy, ons moet bykie van een off-road model bou. En wie sou ooit gewet het, dat Cayenne so belangrijk is vir Porsche? Wat vir my so fantastisch was van hierdie vieringe, hulle het letterlijk die eerste generatie Cayenne daar gehad het was nou wel die vijslift gewees, so wat hulle omnoem, dis die 955, en die eerste generatie het uitgekom met twee verskillende V8 model engines. So, oh, oh, hoe lekker was dit nou, om in die eerste generatie Porsche Cayenne te rui, en nie waar nie, kool, ons is moest wonderlik bevoorig en geseend om in die kaap te bly, en ons was by Uwa Mira, en dis een wijnplaas daar in Stellenbosch, so op die grens van tussen Stellenbosch en Somers het wees. Man, as ek vir jou kan sê, die pad wat ons gereid het is in wijnplaas dier, de 650 meter hoogte boos seevlak is hoe hoog die plaas in die wingerd is, en ons het daar met so'n grondpaaikie gereid, en dan hoor jy hier die V8 klanke wat brol so tussen die wingerd dier, die mooiste uitzicht, maar uh, sê gaan iets oor die V8 klanke hoor. Ja, Porsche het uh, een van hulle modelle gevat en om so'n bykie amper dat lyk so'n Dakar kar, Nikol. Is een swart kar, hy het sikke strepe wat recht oor hom haar klip, een wiel wat vastgemaak is op om dit lyk, letterlik, het vir my heeltemaal aan die bande opgesit, so dit lyk soos een afruit kar, en uh, hulle het so draaikie daar by my gemaakt by Pavlo Belville, om net so bykie te laat klink soos een V8. Lekker man, want ek het daar klip gesien op sociale media, daar ding het gebrul. Ja, ja en daar die lekker, so ons het by die eerste generatie gerei, ons het ook met hulle wat hulle noem die 957 diesel model gerei, en dan letterlik die nietste Porsche Cayenne, wat natuurlijk deel is van die derde generatie, maar hulle het nou uitgebring wat hulle noem die Platinum Edition. Nou eens, ek wil net graag sê, Porsche, ja, ek hoor wat jy sê, Nicole, ek was ook een van die is wat gedink het, my genade, wat maak hulle. Die feit blijf staan is in die begin, was die eerste generatie absoluut gefokus op off-road, om rarig baie goed te kan doen, en as jy kyk hoe goed die Cayenne gedoen het in die Trans-Siberia tydrenne, dan maak het ook 100% sin, en soos die jare aangegaan het, het hulle rarig by die Cayenne gaan kyk na ren ontwikkeling, selfs na die 911 ontwikkeling, en dit binnen die Cayenne gebouw, en ouwens, ja, die Cayenne is eigenlijk nou meer een sportmotor as enig iets anders, alhoewel ek wil sê, hy kan nog steeds offerhoud ook. Ek wil het noem, dat toe hulle gesê het hulle gaan het uitbring, het ek gedink is die rechte ding om te doen. Is het, is het. Miskien het die bezigheidsoogpunt nie, maar definitief vir my om in die kar in te pas, want op een plat poos vir my in te klim is al een story, <laughs> en ek moet vir jou sê, maar ja, so net, hulle het, hulle het die lekker eniens wat in die voertuig uitkom, soos jy wel sê, daar is my min goed so lekker, Nikol, soos een groot kar, wat kan vinnig geloop nie, dit is my ongelooflik daai, weet as jy jou voet trap en hy druk jy so vast, dit is, dit is net iets fenomenaals. Ja, Kool, ek hoor wat jy sê, ek is maar een van plat wees, as ek vinnig wil gaan, maar ek het self al bykie stout op een autobahn ge- 
gerei, nie van die nietste Cayenne, dit is uh, Cayenne Turbo S, denk ek, maar was die hybrid model, dit is ah. die heel vinnigste een, en uh, ek denk die meterkie so hierna 82se kant, hoe vinnig vinnig gegaan, toe dacht ek, ok, vir een groot bus is dit nou nog als redelijk. Nou, maar dit is een reeds, <laughs> dit is een reeds die ding, hier die eindste Porsche Cayenne het baie gedoen, wanneer het by elektrificering kom, en daai ontwikkeling ook kom. So hulle het eerste gehad, die gewone hybride voertuig, toe die plug-in hybrid, maar daai eindste een waarvan jy praat, ja, is die Turbo SE Hybrid. Dit is een V8, jy kyk na 500 kW, 900 Nm verankracht. Kom nou, ouwens, ha, oh, dis by winnies. So, ach man, ek is net opgewonne as ek kyk hoe Porsche ontwikkel het in 20 jaar, waar hulle vandaan gekom het. Ek wil vir jou sê, doen jou self ook somme een gins en gaan loerbekie op ons Facebook plaats sy, wat hierdie prachtige V8 ou modelle, hierdie eerste generatie, pronk vir jou daar, en uh, dan selfs foto's van die nieuwe, die Platinum Edition, ons het nou specifiek met die Cayenne S gerei, en hy is natuurlijk nou een uh, V6, maar, oh, net so by Joonies as hy vir jou berol. Ek wil net een laaste vraag inkry oor hierdie vinnige SUV's. Denk jy, Jeanette, dit is die einde van die wereld, wat nabij kom? <laughs> of, denk jy, dat Pols het soveel druk met hulle Cayenne opgesit, dat Ferrari nou ook so waar een SUV gaan uitbring? Hulle bring, hulle noem om die Puru Sang, of so iets is sy naam, maar antwoord geef my daar vraag is. Nee, dit is nogal, dit is nogal uh, interessant. Al wat ek net vir jou kan sê, as ek kyk dat hierdie excuse Nicole focus gauw op wat ek nou sê, dat die Porsche Cayenne al een ronde tijd gedoen het om die Nürburgring, dan wil ek vir jou sê nee. Ek denk dit is die begin van een nieuwe era, waar sportnitse verplat sportmotors gaan oor aan sit. Ek denk nie so nie, Jeanette, maar ja, as los het al. <laughs> Nou toe, hoor jy, ba, nou oor na nog een sportnits, wat 7 sitplek het. Ek was by die bekendstelling, maar jy het ook nou lekker tyd met omspandeer. Kool? Ja, dit is, soos ek gesê, dit is Jeeps, een Grand Cherokee, ons specifiek met die L gerei. Jy krij om uh, um, in meer as een model as drie van hulle, en ek moet vir jou sê, Jeanette, jy kyk na die Limited, die Overlander, dan die Summit Reserve, en hulle is gelaai met specificaties. Nou weet ek nie of jy kan onthoud, ons gepraat oor die Gladiator, die bakkie wat uitgekom het, en nou was gemengde gevoelens hier in die kamp gewees, en is iets heel tomal anders, hy het nie gelijk in nie. Jeanette, hulle verkoop al die bakkies wat hulle kan kry, en ek dink, miskien met die Grand Cherokee gaan het ook diezelfde wees, nou kyk, het word ingebring dier die Stellantis groep, hulle is aan die gang, is my lekker by hulle bekendstellings te wees, want hulle is levendig, hulle is aan die gang, hulle is so positief oor, die weet, hulle handelsmerk en goed wat hulle doen, ek het die kar baie geniet, hy is my baie mooi van die buitenkant af, en soos ek vroeger gesê het, die eerste keer wat hulle drie reis het plek het, oor genoeg spaas in die binnenkant, hy is lekker groot, en gelaai met specificaties, nou kom ons begin gaan by die binnenruim, jy het jou gewone raakskerm en al jou tierlantainkies en jou goed, en dan is daar nog een skermpie, wat jy nie amper sal weet is een skerm nie, wat nou vir die passasier is voor, die lekker ding is, is die ou wat bestuur, kan nie rechtig op die skerm kyk nie. Ja. So die persoon kan lekker sit, HDMI, stokkie of een ding vat, inplak, vlieg kyk. Ja. Nie jy nie, jy slaap. <laughs> vlieg kyk terwyl uh, daar gerei word, baie gemakkelike kar, nie kan ek weer, daar was een of twee goekies wat jy uitgewees in die binnenruim, wat jy gevoel het, hulle kon miskien maar met leer oorgetrek het? Ja, kyk, ek het die kar ook geniet, soos op die langpad is hy nou gemakkelijk en so, maar as een paar goed wat my geplaat het, as een paar um, items wat jy raak in die binnenruim, bijvoorbeeld soos waar jy flikkers aan en afskakel, wat rarig baie plastiekerig voel, maar die groot ding wat my geplaat het met hierdie kar, is die engine wat nog Noagse ark nog aangedruif het, is die 3.6 liter naturally aspirated, ja, 2 en 10 kW, 344 Nm meters. Maar in vandagse tyd is ek ons of dan nou een turbo petrol of een turbo diesel of een hybrid. Um, ja, ek weet, hierdie gaan ons seker vir ewig hou, maar is al maar een ouwe engine hoor. Ja, maar ek doe nog die ding vir my, ek het ook dit baie geniet en vir al die werksverrichting en ek was eigenlijk verbaas op die auto ne, wat een goeie brandstofverbruik mis kan kry uit die engine uit. Ja, want ek dink ons het op die auto ne so 11 liter per 100 gekry, wat vir my glad nie te versmaai is nie. Voor jylle nou verder sê wat jylle dink, kom ons gaan hoor net gauw gauw by die Engelsman, Mike McDuling. Wat het hy gedink van hierdie Jeep Grand Cherokee L? Hallo, wille twee wille spanmaats, altyd lekker om weer saam te keir. And this week, another pleasure, I tell you, Jeep's Grand Cherokee L. Now, I'm not going to talk about all the stuff about this Jeep, but I can tell you one thing, that L stands for lacquer, longer, limousine, and luxury. It's one of the first seven seaters that I've seen, apart from Nicole and Carl getting in the back, that I could get back into the third row of seats. What an incredible achievement. And there's still space for our cooler boxes. So very cool for South Africans. I tell you, and what a, what a driver, that 3.6 motor, tried, tested, it's bulletproof, and it, that thing will go anywhere. What a luxury vehicle to have with a big family. It just opens the doors for so much adventure. And I tell you, Jeep this year has brought us very special projects, and I'm so proud to be a part of them. 
Ja, as jy net natuurlijk, as jy al die luxury en goed wil hee, en ek bedoel, dit is een mooi kar van buitenaf ook, dan gaan jy betaal daarvoor. Die interim met die al, kyk jy na so 1.3 miljoen, en hy hart op al die pad op, na so amper 1.7 miljoen rand. Dit is maar, like het my, die is daar sit die meer snaaks, om te sê, kar koos oor een miljoen rand nie. So jy het weie kees, jy het vroeger gepraat van die Cayenne, dit is nog het kar waar na jy kan kyk, as jy kyk na die die beprijs klas. Ja, van die eindste Platinum Edition, is ook 1.8 en op. So daar is baie, baie competitie, maar um, sterkte vir Jeep, en uh, hoopelik is die volgende 80 jaar net so rooskleerig. Absoluut, ons sien uit om te sien wat hulle nog vir ons gaan bring. Maar dit is al vir die eerste helft van Wiele 2 Wiele, jy moet ingeskakel bly, die tweede helft vraag ons reed die vraag, hoekom lyk voertuig het deesda allemaal die selfde, en al die twee wielen nies en wat op pad is vir 2023. Ons is nou weer terug. As jy een vlekvrye staal uitlaatsysteem soek, of jy nou jou kar wil laat pur soos een klein kaikie, of laat blaf soos een radweiler, moet jy definitief een draai gaan maak by Powerflow Belville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatsysteem kom en jy kry boon op een 5 jaar waarborg ook. Een nieuwe systeem sal sel vir jou beter werkvruchting gee. Besoek powerflowbelville.co.za of Powerflow Exhaust Belville op Facebook. Powerflow Belville, jou nummer 1 vir vlekvrye staal uitlaatsysteem. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele, saam met The Three Musketeers, ek is Janet, saam met my is Kaal en ook Nikkel, maar hoor jy voor ons gaan hoor wat sy weisheid Nikkel met ons wil deel, kom ons gaan hoor gau wat sy raad het Marianta Fraaier van Getwe vir ons. Dit is tyd vir jou wekelikse motorwaarde wenk met die komplimente van Getwe. Met die stijgings en gebruikte motorprijse sedert COVID is daar een goeie kans dat jou motor onderverzeker is. My naam is Marianta Fraaier, hoof van bemarking by Getworth. As jou motor gesteel of afgeskryf word, is jou verzekeringsuitbetaling dalk nie voldoende om dit te vervangen. nie. Baie verzekeraars verseker volgens die motorse boekwaarde, maar in sommige gevallen is dit ver weg van die werkelijke markwaarde, vooral vir motors met laag kilometers vir ouderdom. Dit is dus die moeite waard om met jou verzekeringsmaatskapie te bevestig wat die verzekeringswaarde is en dit te vergelijk met die huidige markwaarde van jou motor. Dit is jou wekelikse motorwaarde wenk met die komplimente van Getworth. En nou is het tyd vir ons wenk van die week, Nikkel, jy het een vraag. Ek het een vraag vir die paneel wat hier voor my sê. <laughs> Hoekom lyk alle moderne karre soos die selfde? Voor alles ons kyk na die SUV's. Kaal, ek dink as jy so maar 10 langs mekaar trek, jy haal die badges af, die gewone publiek gaan nie vir sê wat sê en is wat sê nie. Ek het nou so paar jaar terug in kaart tijdskrif het jylle bladsy gevat toe jy nog by hulle was. En hier is hulle wetter gewaas van die karre en het was onmoendlik om te sê wat een voertuig is, wat een voertuig. En Nikkel, ek weet jy daar sikere klomp goed en een klomp theorie, maar ek dink daar is wel een sachte ware ding wat miskien um, so'n bykie van een rol speel. Ja, dit kan wees, Karl, uh, die ontdelik die ontwerpsproces, maar as jy terugdink aan die 60s, wat een fantastische era van kar ontwerp, kyk na die Jaguar E-Type, kyk na bijvoorbeeld een Mustang, twee heeltemal verskillende karre wat in die selle era uitgekom het. Vandag lyk als die selle, so kom ons begin gevinnig, so vandag moet die mense ontwerp van die binnenkant af uit, en die oude daar was het van die buitenkant af in. So jy sal vind in die klassieke karre, baie keer pas ons nie in nie, want dit is te klein in die binnenkant. So vandag sê hulle, ok, maar daar moet ruimte in die binnenkant wees, en hulle weet in wat sy segment die kar gaan pas, en dit is miskien waar jy ook van praat, jou ontwerp sachte waar ek al. So die stuk wat oorblij dan, wat jy eindelijk kan stilleer, is eindelijk relatief baie min, of baie dun, as jy so daar dink. Dan het ons sit ons met homologasie standaarde, in Engels noem hulle het ook type approval, om een kar te kan verkoop, moet hy in sekere standaarde in elke mark voldoen. Nou ek gaan een paar van hulle noem, net so vinnig vinnig, dan gaan hulle verstaan waarvan ek praat. Een kar moet twee lichte hee voor. Die lichte moet een sekere afstand van die hoek van die kar af sit. Jy mag nie die lichte in die middel van die kar sit nie. Een kar moet drie flikker lichte in elke kant hee, voor, achter en die middel. Die een wat in die middel is, mag net een sekere afstand van die nees al wees. As jy achter die kaarse stier sit, die hoeken wat jy uit die kar uit sien, is vooraf bepaal, so die A-pilaar, B-pilaar is basis vast. Jy kan nie daai rarig skuif nie, want anders er kan jy nie mooi uit die kar uit sien nie. So kan ek aan en aan gaan, selfs as ons kyk na die minimum radius wat gebruik mag word vir ontwerp, en dit gaan daar oor, dat daar nie te skerp rante op die kar moet wees, dat as jy voorbij om stap, of erger miskien as aan jou vast rai, dat jy nie te seer gaan maak nie, so daar is die kurwe van die hoeke van die kar is vooraf bepaal dier die type approval. So, dit los nie baie vryheid 
vir jou ou wat die kar moet stilleer nie, ek al. Ja nee, ek moet vir jou sê, ek het nou wat die daai geweer er al, weet ek nog, jy kan nou maar nie uit vlikker liggies daar sit, maar dis nou ook een groot reden, ek dink, dis nou miskien iets heel te maar anders, hoekom dit deesta onwettig is in partij lande, om my staaf spotlights te hee, wat in die middel van die kar sit, en ek, ek groot te minste, weet die, die twee lichte voor verstaan ek, want ek het al karre gehad, en dan my toekom met een licht, dan denk ek is een motorfiets, en dan sê die hofte van die kar in die ander baan. Ja, en die groot ding wat ook een rol speel, is, um, is botsbeskerm of crash safety, dit het een groot invloed op kar ontwerp. Een van die dinge, bijvoorbeeld, hulle noem het in Engels pedestrian protection, so as jy en iemand vastraai wat loop, dan moet die persoon sy kop gaan natuurlijk nou vou en boop die enjen kap beland. Nou, hoe laar die enjen kap is, hoe meer gaan hy vou en hoe harder gaan sy kop slaan. So, jy sal sien dat moderne voertuie, sy enjen kappe is heel wat hoer, ja. as wat die oudtijdse karre was, en dit is vir die rede, en as jy wil wegkom dier een laar enjen kap te hee, dan moet jy enjen kap hee wat soos kan opskiet met pyrotechnies, en ons weer die Volvo V40 was amper een van die eerste karre wat dit kon doen, waar hy bonnet, as hy voel, hy is in die inpak voor, dan skiet hy die bonnet op, so dat hy die afstand tussen die ouse kop wat hy tref en die baan het minder maak. So daar is verskrikkelijk baie reels en regulaties wat die invloed het en dit maak dat die moderne karre allemaal die cellen lyk. Maar daar is nog een reden so net. Ja, sê maar. Ondou een generatie van karontwerpers gaan studeer in die cellen plekke, ondou daar is paar reis, daar is Oe, Italië, natuurlijk. hulle is allemaal klasmaats, hulle kyk by mekaar sy werk, en dan op die eind word hulle allemaal dan nou aangestel, een is by BMW, een is by Mercedes, een is by in, in Cinema Fiat, of Ferrari, of Porsche, en hulle weet wat die aanhouders gedoen het, en is die selle generatie ontwerp dan baie die selfde, en dan is daar natuurlijk ook nou trends, of die, wat is gewild op die stadium, dit het een invloed, en laatstens sal ek net sê, natuurlijk is daar partij ouwens wat net platant kopie. Kijk wat die ander oud doen, doen die selle. Wel, ek wil dan vir jou sê, as jy dan een voertuig het wat uitstaan en heel te mal anders lyk, wel gedaan, want dan het jy iets recht gekry. Maar hoor jy, nou is het eerst tyd vir twee wiele en Clint en Pinar gaan weer by ons aansluit, want ek sê vir jou, daar is een klomp nies in die wereld van motorfietse, vooral vir die nieuwe jaar. So, hallo Clint en, lekker dat jy weer saam met ons kan keier. Hallo jylle, ja, dit is nou lekker om weer hier met jylle te wees. Nou Clint en, mens kan nie glo die einde van die jaar wink vir ons nie, maar daar is op winnende twee wille nies vir die nieuwe jaar. Vertel! Ek het so klein bykies nies van al die vervaardigers om te gekry vir wat nou niet is vir volgende jaar en wat gaan kom. As ek moest so by die inval kan kom, wat nog een groot nies is, is dat Honda en Sony het aangekondig dat hulle partnership gaan doen en by 2025 gaan hulle saam een paar motorfietse en karre produce. En dit is nou interessant, Sony is altyd baie meer op die entertainment kant, so hulle gaan die gedeelte van die partnership aandurf, en Honda gaan meer die eindelijke hardware van die motorfietse en goed doen in hulle fabrieke. So dit is interessant, die wereld is bezig om te verander, en Honda het sommer ook aangekondig dat hulle paar nieuwe kleren het, vir die NC750X model, hulle Forza 750, die NT1100, en dan hulle laaste twee, die X-Adventure, en dis hulle groot skoeter. Ons land is so avontuurlistig, en as mens kyk na die prachtige Honda skoeter, dit sou eindelijk so goed gewees het, as Honda dit in Zuid-Afrika inbring, maar uh, ongelukkig, dit is nie vir ons maak beskoore nie. En dan laaste, as jy so dink, dit is nou nie met daar nie, maar Honda maak nog steeds een klein monkey bike, maar kyk hoe prachtig is die klein monkey bike, en ja, hy is beskikbaar oor see, ons moet maar net hoop, dat uh, Honda Zuid-Afrika om gaan inbring. En die laaste ding, die Goldwing, Hulle krijg nou een update wat Honda nou groot nies maak, maar meeste van die groot avontuur fietsen het het nou reeds, en selfs hulle Honda fietsen het het, maar met hulle Goldwing kom hulle het nou standaard uit met tire pressure monitor systems voor en achter. Nou klink en daar is nies by KTM ook, en mens sien oorals op sociale media van die nieuwe KTM 98 Adventure. Vertel ons een bykie. Man ja, ons is nogal opgewonden om te praat daarvan. Die uitnaam die R het nou een uh, bykie van een update gekry. Daar is nog net foto's beskikbaar, so ek neem aan die fiets gaan eerst vroeg en volgende jaar beskikbaar wees. Ons gaan aanneem dat het paar presentatie dieder gaan wees, maar die groot van andering is, die nees lyk heel te maar anders. Hy lyk so'n bykie meer soos een rally fiets nou, wat een goeie ding is. En uh, die suspensie is opgeregradeer en elektronische goed. En selfs die dash, die dash is nou vir ons groter en meer sigbaar vir alles mens nou klein bykie ouwer is. Maar een van die meest interessantste goed is, en mens spot nou amper laat kyk en weet nou om die laaste tien rand uit jou sakke te kry. Die fiets kom met een demo, um, so al die elektronische goed is ingebouw, die quickshifte, die, die speeder cruise en alle goed, sla ingebouw in die fiets, maar uh, jy kan nou kies wanneer jy die fiets koop, dan kan jy nou besluit wanneer jy dit wil laat gebeur, maar dan vir 30 dae kan jy die demo mode aansit, dan werk jou quickshifte en dan werk jou, jou speeder cruise, 
en dan na 30 dae, dan gaan het afgaan. En uh, ek beloof jou, as jy dit nou ervaar het op jou fiets, gaan jy definitief terug gaan naar die handelaar toe en sê, asjeblief, maak het maar los, want uh, jy is nou gewoond met jou te rij daarmee. En as mens nou weer vraag, ek sien MV in Noord-Amerika met uh, KTM, hulle het hulle in een partnership ingegaan, waar hulle, maar dit is slechts vir Noord-Amerika, gaan KTM winkels nou van die MV fietsen distribute. Ek weet nie of dit in die toekomst hier by ons gaan kom nie, maar... Uh, Ons kom niet zo so hoop, dit is nou een gedeelte van die fietsmark wat ons niet rarig in speel nie, is die, is die superbike mark, ons het nou die super duke, maar uh, dit is prachtige fietsen, maar op hierdie stadium is het net vir Noord-Amerika. Clinton, ons wil nie eindelijk rarig hoor van die elektrische era wat kom met motors en motorfietsen, en is die like klank is heeltemal weg, maar dit is maar die richting waarna het toe beweeg, nee. Vertel vir ons, wat is nie staan? Man, die toekomst is definitief baie meer elektrisch. Die consortium van mense wat nou by mekaar gekom het, is nou 21 members wat nou besluit het om hierdie swappable batteries te genees. So, dit is nog nie duidelik nie, maar in Europa gaan er verskillende plekke wees waar jy net kan arriveer met jou fiets en jy stop, jy, laai, jy gee jou batterij in, hulle geef jou farse en dan gaan jy. Dit is baie vinniger as wat dit is om uh, petrol in te sit, jy stop, jy gee jou batterij in, hulle geef jou batterij en jy gaan, so dit is onblikkelijk en uh, dit is nou iets wat groot gaan gebeur in die nabije toekomst. Ja, dit is op die kaarte en soos ek sê, dit is nou 21 maatskapie wat gaan saamwerk om dit te doen. Nou Klinder, ons ook een voelkie wat gefluit het oor Triumph wat motocross motorfietsen gaan uitbring, vertel ons een bykie meer. Man, ja, jylle het recht gehoor. Triumph het nou afgekondig dat hulle in 2024 gaan deelneem in die wereldkampioenskamme van MX Motocross. Het is nie eens om te sê, jy gaan nou net een bergfiets, want jy weet, hulle doen al reeds avontuurfietsen, so, dit is heel tommel een wegbreek van hulle normale goed, so hulle spring in die Motocross, hulle gaan teenstanders wees teen KTM en gas gas en is gewaarne en Honda en dit so. Het is nog interessant en hulle gaan binnen die volgende paar maanden al die eerste van die fietsen beginnen bekendstel. So dit is baie interessant, hulle het gaan heel tommel nieuwe richting in. Klinden, jy het verlede week daarna verwees en hoe mys vir min geld kan betrokken raak by Van Deerhuis. Hoor jy, asjeblief, vertel net vir ons bykie meer daar oor. Man ja, ek het laatst keer vir julle gesê dat vir so min as 20.000 rand kan jy eindelijk een fietsie koop en jy kan saam met die mens gaan pret he, en dit is rarig so. Een mens kan na enige motorfietswinkel te gaan, oppas net wat jy koop. Ek sê nie een heel te mulle stik en ek ding koop nie, maar as jy met die motorfietswinkel een, een verhouding het, Jylle kan vir, met hulle praat oor een klein CC fietsie en jy kan gaan deelneem. En, en wat een van deur rarig is, is boere kom by mekaar, waar hulle land aan mekaar is en hulle, hulle het nou definitief van die mooiste paaikies wat dier, dier hulle mooiste bosse en landerijen gaan en uh, hulle sit die route dier mekaar. Soos byvoorbeeld die reen wat nou die laatste nawek gebeur het, was 80 kilometer ver dier die boerde se landerijen en oor die kopies en goed gewees. En uh, het geef net een geleentheid om saam met jou familie uit te wees en mense moet nie bekond wees nie, die voorste ouwens, hulle wil obviously nou vinnig rij, maar as jy wil stadiger rij, jy kan soms een later aankom, dan wacht jy tot die stof weg is, en dan rij jy achter in die spore, en wat lekker is, al die wens het altyd so'n bykie een medische backup, en goed so, as dat probleem is, help ons nou nabij. So ek sou sê, die beste manier, dis oor die hele land, maar gaan praat met julle, jou motorfietswinkel, en hulle sal weet wat in hulle omgeving aangaan, en dis die beste manier om uh, betrokken te raak met die van Deerhuis. Nou as jy bykie meer wil uitvind oor van Deerhuis, is dit so makkelijk soos contact vir Clinton by KTM Perl, en as jy enige van die inlichting gemis het, moet nie kom er nie, gaan loer net op ons Facebook plaats sy, en alles is daar vir jou. Dankie Clinton, dat jy jou weisheid met ons deel. Tot volgende keer, tot ziens. Nou ja toe, dit is dit vir wiele twee wiele vir hierdie week, tot volgende week toe. Hou jou villa aan die rol.